ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അതും നാസ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും അതിന്റെ കെയറിങ്ങും പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാവരും കാണണം എന്നിട്ട് വീഡിയോന്റെ കോമെന്റ്സ് എല്ലാം അറിയിക്കണം അപ്പം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കോമന്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോട്ട് പോകും ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാൻ നമ്പർ വൺ മണി പ്ലാന്റ് പോത്തോസ് എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വെറൈറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കെയറിങ്ങും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് നല്ല ലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ല ഇലയ്ക്കൊന്നും അത്ര നല്ല കളർ കിട്ടില്ല നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിൽ വെക്കണം അകത്ത് വെച്ചാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരുന്ന ചെടി മണി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അകത്ത് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് ാണ് ഞാൻ ഇൻഡോർ ആയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയായാലും നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിനെല്ലാം അത്ര ഒരു കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അകത്ത് വെക്കുന്ന പ്ലാന്റിന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അഗ്ലോണിമ ആൻഡ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു വെറൈറ്റി ആണിത് ഇതും ഒരു അടിപൊളി എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ കെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പം പിന്നെ ഇടക്കെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പത്ത് ദിവസം എല്ലാം കൂടുമ്പം ഒരു ദിവസം പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കരുത് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിൽ വെക്കണം എന്നാൽ കുറേ കാലം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും അകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അത്രയും ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റ് പോലെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പോലെ ഒന്നും അത്ര കൂടുതൽ അകത്ത് ഇരുന്നാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് അരേക്ക പാം ഇതും നല്ല ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചെടി നശിച്ചു പോകുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളർ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ആവും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോസ്റ്റേൺ ഫേൺ ഈ ഫേൺസിലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു തര ഒരു വെറൈറ്റിയാണത് ഇതും നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊരു കയറിങ്ങും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടി തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെല്ലാം മതി നമ്മൾ മണ്ണ് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു വെറൈറ്റി ആണിത് നല്ല എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗൺ ട്രീ ഇതിലൊരു മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിങ്കും ഗ്രീനും ഒരു വൈറ്റും ഇത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലും കെമിക്കൽസ് ഉള്ള എയർ ഉണ്ടാവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ആ കെമിക്കൽ എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പീസ് ലില്ലി ഇതിൽ നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ പൂവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
നമ്മൾ ഏത് ചെടി ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല വിൻഡോൻ്റെ സൈഡിലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഏത് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് റൂമിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരൂല അപ്പം അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രാക്കീന എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ചെടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റും ആണത് ഇതും നന്ന നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഇതിന് ഒരുപാട് കെയറിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അലോവേര ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റിൽ ഇത് ഇതിൽ അതിലൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അലോവേര നല്ല ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാന്റാണ് അലോവേര നമ്മുടെ ഹീറോ പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വളരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസം വരെ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല നാല് ഞാൻ നാല് ദിവസമെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചാലും നനക്കാതെ വളർത്തിയാലും ഏതും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹീറോ പ്ലാന്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദറിലോ ടങ്ക് എന്നാണ് കുറച്ച് ഒരു ടങ്കിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ കുറച്ചുള്ള ലീഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിന് കുറേ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ സാധാരണ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് ചെയ്യാറ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നാലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കണ്ട് എത്ര തിക്കായിട്ട് വളരുന്നത് അത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കെയറിംഗ് ആണ് മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഒരു വൃത്തിയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് പ്ലാന്റിന് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വളരുന്ന അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓരോ തണ്ടുകളെല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യണത് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതാണ് വാങ്ങിക്കാറ് സാധാരണ ചാണകപ്പൊടിയും ആട്ടയും കാട്ടും ഒന്നും ഇടാറില്ല അകത്ത് വെക്കുന്ന ചെടിയിൽ അപ്പം ഇത് ഗ്രോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറത്തുള്ള ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നഴ്സറി എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടിന്നു വാങ്ങിയ ഒരു പത്ത് ചട്ടിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇടാം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് അതിൻ്റെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ചെറുതായി ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അകത്ത് കാണിച്ച മണി പ്ലാന്റ് എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കിച്ചതിലേറെ എത്രയോ വളർന്നു ഇത് ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കേണ്ടത് മീൻസ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം അല്ല ആക്കാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചൊരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വെച്ചതാണ് ശരിക്കും അടപ്പ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടായി പോയി കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കലങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഇതല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പൗഡറാണ് പൗഡർ നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക 
അപ്പം ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം നന്നായി കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ താഴെ ഹോൾസിലൂടെ ആ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നത് വരെ അത്രക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ ഹോൾസിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് വരണം അതിൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള റൂട്ടിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് വെള്ളം കിട്ടേണ്ടത് ഈ വളമെല്ലാം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി സോയിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴെന്നല്ല എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നനക്കേണ്ടത് നനക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ താഴെ അടിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ഈ ഡിഷിൽ വെള്ളം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നനക്കണം താഴെ കൂടി വെള്ളം വരുന്നത് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നനക്കൽ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ചെറിയൊരു മഗൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് താഴേക്ക് വരും എന്തായാലും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കയർ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അപ്പം എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എത്ര ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വെക്കാം കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വെക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അത് വെറുതെ പുറത്തു നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആ ചെടി അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കൂല എപ്പോഴും അതിന് വാട്ടർ ഉണ്ടോ അതിന് വെള്ളം വേണോ എന്നൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൊമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ